Ili msanii yote aweze kukua kimuziki ama mziki wake uweze kuwa na penetration kubwa sana, yani kuwa na coverage kubwa. Kitu cha kwanza ni kutoa kazi nzuri, uwekezaji mzuri kuanzia audio mpaka video. Na kitu kingine huwa ni collabo kali. Yaani hapa msanii fulani unaona anafanya collaboration na artist mwingine na hii kwa msanii inaweza kumfanya kuongeza mashabiki na kuendelea pia kufanya vizuri kimuziki. Sasa leo na shusha list ya artist kutokea Afrika ambao wameshaingia kwenye historia ya kufanya kazi nzuri kwa kuwashirikisha wasanii kutokea nchini Marekani na baadhi ya artist kutokea Marekani ambao wameisha hapa mashavu artist kutokea hapa Afrika. Tukianzia pale nchini Nigeria tunamkuta Dibanji huyu mwamba ndo artist wa mwanzo kabisa kutokea Afrika kuweza kulitafuta soko la nchini Marekani kwa kushirikiana na wasanii pale nchini Marekani huyu mwamba kipindi upo kwenye form kuanzia mwaka wa 2009 mpaka 2012 aliweza kupata shavu la kuwa signed chini ya Good Music ya bwana Kanye West na hii ilianza kudhihirishwa baada ya kutoa single inaitwa Oliver Twist single ambalo bwana Don Jazzy ndo alitengeneza ilikuwa ni bonge moja ya chemistry kati ya Don Jazzy na Dibanch sasa kupitia Oliver Twist ukiangalia vizuri video ya hii ngoma, huko ndani utamuona Big John, rapper kutokea nchini Marekani, na mwamba mwingine anaitwa Kanye West kutokea Good Music. Hapo ndio kaanza kudhibitishwa kuwa bwana Dibanji amepata shavu la kuwa signed chini ya Good Music huko nchini Marekani. Naweza kusema bwana Dibanji tangu wa chini ya Good Music ya Kanye West alikuwa na kismat sana kimuziki. Back in that time alikuwa na ushindani mkubwa sana hapa Afrika kimuziki. Hivyo collab ambazo alikuwa anazifanya na artists kutokea nchini Marekani zilikuwa zinatoka kapa. Kuna single ambayo alifanya yeye pamoja na Snoop Dogg Dogg. Back in that time Snoop Dogg alikuwa kwenye form, alikuwa ajaishiwa nguvu kama alivyo sasa hivi tunamuona ni legend ambaye akitoa kazi zinakuwa zina mapokezi makubwa. But kipindi ambacho Dibanji anafanya kazi na Snoop Dogg Dogg ni kipindi ambacho bwana Snoop Dogg Dogg alikuwa kwenye form sana kimuziki but kwa Dibanji kimuziki hakuweza kutikisa sana yani hakuweza kuli yani hakuweza kulitikisa soko la Marekani kupitia sound ya Kiafrika huyu jamaa alivyokuwa chini ya Good Music aliweza ku switch sound ya muziki wake na kuanza kufanana na aina ya muziki ambayo anaifanya pale nchini Marekani so hakuweza kutusua sana kwenye hili mpaka Good Music wakaja kumtema kwa baadaye Miongoni mwa mapini ambayo aliwahi kuwashusha bwana Dibanji akiwa mempa shavu bwana Snoop Dogg Dogg kutokea nchini Marekani ni kupitia remix single ya single inaitwa Mr. Endored ni bonge moja la pini kutokea kwa Dibanji but alivyompa shavu bwana Snoop Dogg Dogg na kutoa video yake haikwenda viral sana na ilikuwa ni mwaka 2011 sasa unaweza kuona kwa kipindi hicho nguvu ya muziki wa Afrika pale nchini Marekani haikuwa mkubwa kihivo na kosa ambayo alifanya bwana Dibanji ni kuswitch yani Yaani kuitema sound ya Afrika na kuifuata sound ya Marekani. Huyu bwana Dibanji ndo alifungua milango ya other artists kuanza kuwa na muamko wa kufanya kazi nzuri na wasanii nchini Marekani pia kuweza kusema, "Yeah, Afrika kuna kitu, tunahitaji pia kufanya nao kazi." Kwa sababu baada ya hapo tulianza kuona wasanii wengine kama kina P Square, wakaja watu kama kina Davido, Wizkid L, and other artists. Sasa huo ndo kwa muamko rasmi but Dibanji kwa hili ana heshima yake kabisa. Tunao pisku ya kutokea nchini Nigeria pia. Moja kati ya kundi ambalo limeingia kwenye historia kufanya kazi nzuri na wasanii kutokea America. Ni moja kati ya kundi ambalo lilifanya vizuri sana upande wa muziki wa Afrika na kuliteka soko la muziki wa Afrika. Hawa jamaa kipindi wajavunjika aina ya muziki ambao walikuwa wanaufanya walikuwa so Afrobeat. Afrobeat imekuja kutambulishwa na kina Brackets, watu kama kina Davido, kina Wizkid, another artist but kwa Peace Square ilikuwa ni tofauti sana kutokea pale nchini Nigeria. Hawa jamaa walikuwa wamekeza muziki wao hasa kwenye pop pamoja na R&B music and Afrofusion in some ways. So kilikuwa ni kitu positive sana. Na kupitia album yao ya Double Trap kuna baadhi ya single ambazo walishirikiana na artists kutokea nchini Marekani. Artists kama Rick Rose waliweza kumpa shabu kupitia single lao la Beautiful Nyinye, single lao toka mwaka 2013 na ukilicheck it now on YouTube lina views milioni 23. Sasa hapa ndo utajua kabisa nguvu ya muziki wa hawa jamaa kipindi hicho kweli walistahili na hii ilitengeza pia urahisi wa kuweza kufanya kazi na Rick Rose kupitia beautiful nyinye ya Peace Square na Rick Rose wakaitengeneza historia kwa mara ya kwanza Rick Rose kufanya kazi na msanii kutokea Afrika ili kundi la Peace Square Peter and Paul back in that time kipindi wajavunjika ile pinu kilicheke kupitia YouTube now lina views milioni 23 na lilitoka mwaka 2013 kupitia album ya Double Trouble 
mwaka 2013. Ukiachana Rick Rose pia P Square waliwahi kumpa shabu bwana Icon kupitia single inaitwa Chop My Money. Ni moja kati ya single ambayo pia ilitengeza historia ya wasanii kutokea Afrika kufanya kazi na artists kutokea nchini Marekani. Tunafahamu Icon ana asili ya pale Senegal hapa hapa Afrika but ni Jamaa ambaye ameweka makazi pale nchini Marekani na muziki wake wote kwenye kiwi yake ya kimuziki ameifanyia pale nchini Marekani na ni miongoni mwa legend wakubwa sana pale nchini Marekani. Sasa hili single litoka Februari 2012 and till now on YouTube lina views milioni 31 kwenye account ya P Square. TI rapa kutokea pale state pia ni miongoni mwa artist ambao aliwahi kuingia kwenye historia ya kupewa shavu na P Square kupitia single inaitwa Enjajo You. Bonge moja la pini ambao alikuwa na mapokezi makubwa sana kutokana na sound ambao P Square alitumia kupitia hii single lakini pia promotion ya hii kazi haikuwa kubwa sana na ni pini ambayo ilipatikana kwenye album ya mwisho ya P Square kabla ya kuvunjika rasmi. Ile single pia ilitoka mwaka 2013 and on YouTube video ya hili single lina views milioni 3.5 tu na P Square ndio kundi pekee ambao limeongozwa kwa kufanya kazi na wasanii kutokea nchini Marekani. Tenao hiki kitu hatujaona kwa makundi mengine kutokea hapa Afrika. And ukiachana P Square pia tunarudi kwa David Do. Huyu mwamba pia mwaka 2015 alitoa single inaitwa Fans Me. Fans Me ni single ambalo alimpa shavu rapper kutokea Maybag Music, Mick Mill. Mapokezi ya mashabiki kutokea hapa Afrika walitegemea kuwa kuwepo kwa Mick Mill kupitia hili single la David Do. Fans Me walitarajia kuwa huenda Mick Mill angetumia muda mrefu sana kama dakika mbili ama hata dakika moja na nusu kuchanika mbaya mbovu kupitia hili single but mambo kani tofauti kabisa ujamaa alitumia tu sekunde kadhaa kuchanika mundani na kufanya outro and then David akatoa mkonja mrefu sana kuweza kumlipa rapper Mick Mill usichokijua pia kuhusu hili single ni kuwa kwa mara ya kwanza David aliweza kuswitch kutokea kwenye Afrobeat na kwenda kwenye Hip Hop Fusion kupitia single la Fans Mie. Ukilicheka kupitia account ya YouTube, hili single ina views milioni kumi tu kutokea kwa bwana David o, kuanzia mwaka 2015 paka sasa hivi mwaka 2019. David akuishia hapo tu mwaka 2016 pia kupitia EP yake ya Son of Mace. Kuna pini ambayo alimpa artist kutokea nchini Marekani mwanadada anaitwa Tinashe and single inaitwa How Long ni bonge moja la single ambalo likuwa ni la taratibu single la kusikilizika but mapokezi yake hayakuwa makubwa sana and on YouTube hili single na views milioni 3.1 tu How Long single kutokea kwa David o, featuring Tinashe watu wengi wanasema kuwa kukuwa kimuziki kwa David kutokea hapa Afrika paka nchini Marekani ilitokana tu na uwekezaji wake kimuziki kwa sababu mwaka 2017 huyu mwamba aliingia studio chini ya DJ Mustard na kufanya kazi and then akawapa shavu Real Street Mothers pamoja na Young Thug kwenye single linaitwa Pere ili single nadhani watu wengi sana walifahamu kwa sababu ni moja kati ya single ambao David o, aleza kuswitch kimuziki na pia kuwapa artist ambao wanafanya aina muziki wa hip hop yani wanachanika mbaya mbovu wakahusu kupitia ile single la Pele. Ile single tena now on YouTube lina views milioni 5.1 tu na lilitoka mwaka 2017. Now time David o, ana pini ambayo amempa shavu Chris Brown Blow my mind. Single ambalo limetengeza historia kwenye maisha ya kimuziki wa bwana David o. Ile single ileza kuwa na views milioni mbili ndani ya masaa 24 tu sasa ni kitu ambacho kwa hapa Africa hii record anaishikilia huyo mwamba tushazoea hapa nchini Tanzania for instance mtu kama Diamond Platinums kugonga million views within a day but kwa Davido hii ilikuwa ni kitu tofauti sana kupitia Bro my mind ku hit 2 million views within 24 hours ile single limetoka mwaka huo 2019 July 27 until now on YouTube na views milioni kumi na linapatikana kwenye upcoming album ya bwana David ambaye ameitangaza rasmi kwamba anategemea kuitoa soon. Ukiachana hili single pia David ambaye kuonekana akiwa na Lord Chris Studio lakini pia Mick Mill. Sasa tunategemea kazi nyingi sana kutokea kwa David o, and other artists kutokea pale stage. Ameshafanya kazi na Mick Mill, ameshafanya kazi na Tinashe, Young Thug, Chris Brown na tunategemea mengi pia kutokea kwa huyu mwamba. It's all about good music Africa to America. Wizkid Eo kupitia single la Ojua Regba ni moja kati ya pini ambao na mafanikio makubwa hapa Afrika lakini pia ni moja kati ya pini ambao ulikuwa na mapokezi makubwa pale state kwa mashabiki pamoja na wasanii kutokea pale nchini Marekani na hivyo kuweza kufungua milango kwa mwamba Wizkid Eo kuweza kupata collab na other artists kutokea pale nchini state na kikani kitu positive sana kwenye career ya muziki wa bwana Wizkid Eo 
baada ya Wizkid kushusha single la Ujua Legba na kuwa na mapokezi makubwa sana alitoa remix ambayo alimpa shabu bwana Drizzy Drake and Drizzy Drake kupitia Ojua Regba remix akweza kuitendea haki vizuri hii pini kwa sababu ilikuwa ni sound ya Kiafrika na ndio ilikuwa ni kwa mara ya kwanza Drizzy Drake kuweza kufanya kazi yenye sound ya Kiafrika so akuitendea haki kabisa but woka ni mwanzo mzuri kutokea kwa Drake kumpa shabu Wizkid Eo kupitia single la Wayne Dance umo ndani Wizkid Eo alihusu na pini ilikuwa na mafanikio makubwa sana ukiachana One Dance Wizkid Eo pia kupitia Cam Cruiser alimpa shavu one more time bwana Drizzy Drake kutokea pale stage. Sasa hili pin la Cam Cruiser Drizzy Drake akaweza kutokea kwenye video kitu ambacho bwana Wizkid Eo akukipenda na kupelekea kuweza kumu unfollow bwana Drake kupitia account yake ya Instagram. Hili pin now on YouTube lina views milioni 81 kwenye account ya bwana Wizkid Eo. Wizkid Eo amewahi kutoa mixtape inaitwa Sound from the Other Side na humo ndani pia aliweza kuwapa shavu artists wengi tukutokea nchini Marekani akiwemo Asha Raymond pamoja na Chris Brown kupitia single inaitwa Shaba moja kati ya pini ambayo iliweza kuwa na mapokezi makubwa sana na ukizingatia ni sound ambayo bwana Wizkid Eo aweza kuswitch kutokea kwenye Afrobeats mpaka kwenda kwenye Hip Hop Fusion moja kati ya single ambayo ilikuwa ni heavy sana na na alikuwa inapatikana kwenye mixtape ya Sound from the Other Side kutokea kwa bwana Wizkid. Ukiachana hilo single la Shaba ambapo Asha Raymond pamoja na Chris Brown wamehusu, kuna pini jingine pia Wizkid Eo ameshirikiana na Chris Brown single inaitwa African Beauty. Ene pini pia ambayo inapatikana kwenye hii mixtape ya Sound from the Other Side na haikuishia hapo kupitia hii mixtape. Kuna single ambayo inaitwa Every Time amempa shavu bwana Future. Sasa hapo ndo utagundua kabisa bwana Wizkid Eo ni miongoni mwa artist ambaye naye pia ameingia kwenye historia ya kufanya kazi nyingi sana na artist kutokea nchini Marekani. Amefanya kazi nyingi sana na Drake, amefanya kazi nyingi sana na Chris Brown na kuna taarifa kipindi cha nyuma zilizo kutoka kuwa kuna kazi ameshafanya na Nicki Minaj pamoja na Shawn Paul. Tunasubiria kuona mengi kutokea kwa huyu mwamba Wizkid Eo, mmoja kati ya artist ambaye anapendwa sana na artist kutokea pale nchini Marekani. Tiwa Savage kwa chini ya Rock Nation back in that time kabla hajatemana nao watu wengi walitegemea kuwa wenda ndio angekuwa mwanadada pekee kutokea Africa ambaye angefanya kazi nyingi sana na artist kutokea state but mambo yalikuwa ni tofauti kabisa tangu chini ya Rock Nation mpaka anatoka Tiwa Savage hatujaona collab yote akiwa ameshirikiana na artist kutokea nchini Marekani na hii imekuwa ni tofauti sana kwa Yemi Alade ambaye kipindi cha miezi mitatu hapo imepita ilikuwa ni mwezi wa tano ambapo alitoa single remix oh my gosh na hii imekuwa ni tofauti sana kwa Yemi Alade kutokea hapa hapa Afrika kumshirikisha bwana Rick Rose kupitia single inaitwa oh my gosh remix umo ndani Rick Rose amehusu na tunaweza kusema Rick Rose ndio artist pekee ambaye ameshirikiana na wasanii wengi kutokea hapa Afrika ameshashirikiana na artist kutokea Tanzania and Nigeria pia amehusu kwa P Square pamoja na Yemi Alade we are waiting for more Oh my gosh remix kutokea kwa Yemi Alade featuring Rick Rose on YouTube TV now na views milioni 3.9 And now time let's back Bongoland Tanzania 254 Mwaka 2013 kupitia Hands Across the World alikiba aliweza kupata shavu kupitia 18 project ambayo ilikuwa inasimamiwa na bwana Rakeli kutokea pale state na 18 ilikuwa ni mjumuiko artist kutokea pa Africa na wakatengeneza joint moja kuleta single inaitwa Hands Across the World moja kati ya pini ambayo ilikuwa lilifanya vizuri sana kimataifa si tu hapa Africa lakini pale nchini Marekani Hands across the world. Kulikuwa na contradiction kubwa sana ni kwa nini hili pini inapatikana kwenye account ya bwana Fali Pupa na ni kwa nini Fali Pupa hili single amesema kuwa ni Fali Pupa featuring 18. Yaani yaani single amejimilikisha bwana Fali Pupa na si single ya bwana Rakeli. Hii single zikuipata kwa Rakeli kupitia account yake ya YouTube. Ipo kwenye account ya bwana Fali Pupa. So, alikiba pia pamoja na wasanii wengine kutokea Africa back in that time. Ulikuwa ni moja kati ya mwamko wa artist kutokea hapa Afrika kuweza kushirikiana na wasanii kutokea Marekani. Ulikuwa ni mwanzo mzuri sana kwa bwana Alikiba kuweza kupata shavu kupitia hili single. Ilikuwa ni mwanzo mzuri kwa bwana Alikiba kuweza kukaa studio na kufanya kazi na bwana Rakeli. Baada ya hapo AY Ambwena Yesaya mzee wa Komesho kutokea hapa Tanzania mwaka 2014 akatuletea single inaitwa Touch Me single ambayo alimpa shabu bwana Sean Kingston kutokea pale state huko mwamba na asili ya Jamaica but makazi yake hapo pale Marekani 
Singo ulikuwa na mapokezi makubwa hapa Tanzania but hakukuwa na ushindani mkubwa wala mwamko kupitia mitandao ya kijamii ilikuwa na nguvu back in that time so Singo alikusogea kabisa Ukilicheki pia hata YouTube alina views wengi alina views laki moja point tano tu yani laki moja na nusu So watu wanasema kuwa AY kutoa hili single alitoa katika muda ambao haukuwa sahihi yani ye single lingetoka kama miaka hii ya sasa hivi lingeenda viral sana but kwa mwaka wa 2014 ni kama alitoka kapa kabisa na ukizingatia Touch Me AY featuring Sean Kingston nilikuwa na uwekezaji mkubwa kuanzia audio mpaka video video ya hili single Ay alishuti pale nchini Marekani. So Ay pia yuko pale na heshima yake yuko pale. Huyu jamaa ukiachana na kufanya kazi na Sean Kingston. Pia leo kuthibitisha kuwa kuna collab inakuja kati yake yeye na Buster Rhymes, lakini pia na Pini lipo kabatini ameshafanya na Tiger. Tuna tunasubiri si tunachotaka tu ni mziki mzuri. Tayari ashatengeneza njia za wasanii wengine kuweza kufanya kazi za kimataifa zaidi. Heshima yake iko pale kwa hili. Si naweza kusema AY ana kismat kwenye hili, yani kutoa makolabo makali. Obviously, yes wewe kwenda viral. Tukiachana AY, tukiachana Alikiba, let's back to Damo Platinums Simba. Naweza kusema Damo Platinums ndo artist pekee kutokea Tanzania kuweza kufanya kazi nyingi na artist kutokea state. Huyu jamaa ameshafanya kazi na Neo mwaka 2017 kupitia single inaitwa Marry You. Ile single pia on YouTube TV now na views milioni 34. La ukiachana Neo aishaye kufanya kazi na Rick Rose kupitia single inaitwa Waka Waka. Ukisikia sound ya Waka Waka, Damo Platinums featuring Rick Rose. Sound ya hii single pia inapatikana kwenye sound ya single inaitwa Bounce ya Vanessa Mdee pamoja na Mawasama. Unaweza kupitia kwa Waka Waka, Waka Waka and Bounce ya Vanessa Mdee. Tunafahamu hili pini baada ya kutoka baada ya muda mfupi tu iliweza kufungiwa kwa kusema kuwa linakiuka sheria za hapa Bongo Bongo Land yani kuna maneno makali sana yametumika kupitia hili single lakini pia video watoto mule ndani wamejiachia mbaya mbovu and on YouTube hili single lijana na nguvu kubwa sana lina views milioni 9.5 tu na tulitegemea makubwa sana kupitia hili single la Waka Waka kuwa kwenye nominations nyingi lakini pia kuleta tuzo kubwa na kuongeza deals to photo photo but but kufungiwa kwake kikando chanzo cha kulinyima nguvu sana single la Waka Waka Diamond Platinums featuring Rick Rose Maybach Music Boss Omarion kupitia single la African Beauty single inayopatikana kwenye album ya A Boy from Tandale kutokea kwa Diamond Platinums pia ni miongoni mwa single ambao Diamond Platinums aliweza kutengeneza historia kufanya kazi na artist kutokea pale state pia ni nitoka rasmi mwaka 2018 and now on YouTube Dina views milioni 38. So ni Neo, Rick Rose, Omarion, lakini pia kuna wasanii kutokea pale Jamaica, Morgan Heritage kupitia single la Haleluya, aishe kufanya nao kazi, lakini Mini Benny Arie aishe fanya naye kazi na iliwe kuthibitisho kuwa ana pini kati yake yeye na Chris Brown. Si tunasubiria tu. Tunasubiria mziki mzuri. Tunasubiria kuona mapini ya kitoka ndo uhakika tunakuwa nao. All in long, it's all about good music. Africa to America link inakuwa moja tu. Rayvanny kupitia Tipto Remix single kutokea kwa Mwamba Jason Dururo kutokea pale state. Ni miongoni mwa single ambao pia imetengeneza historia ya Rayvanny kuingia kwenye list ya artists ambao wamefanya kazi na wasanii kutokea Marekani. Kwani ile single kutoka mwaka 2018 Februari 19 na kitu ambacho kimekuwa na doubt kupitia hili single la Tipto Remix ambapo mdani French Montana amepewa shavu na Jason Derulo pamoja na Rayvanny watu wamekuwa kijiuliza mengi ni kwa nini Jason Derulo amemruhusu Rayvanny ili single kuiweka kwenye account yake hili single la Tipto Remix alipo kwenye account ya YouTube ya Jason Derulo na badala yake lipo kwenye account ya Rayvanny so watu wamekuwa na doubt hiyo na ni kwa nini pia kipindi hili single limetoka Jason Derulo akuweka push kubwa kupitia hili single. And kwa sasa hivi pia tunatetema remix ya Mondani Pitbull amehusu. So kimekuwa ni kitu kizuri na kwa hapa Tanzania ameingia kwenye list ya artists ambao wamefanya kazi na wasanii kutokea state. Pitbull ni artist mwenye asili kutokea pale Colombia. Tukiachana artists kutokea hapa Afrika ambao wamekuwa wakiwapa collab artists kutokea pale nchini Marekani, pia kuna baadhi ya artists kutokea West Side wamekuwa kija hapa Afrika na kufanya kazi na wasanii kutokea hapa Afrika. Watu kama kina Major Laser, tuliona mwaka 2016 walimpa shavu bwana Fuse ODG kwenye single inaitwa Light It Up. 
Ile single toka mwaka 2016 and then now views on YouTube lina views milioni 300 na kitu. So hapo utagundua kabisa mziki wa Africa pia una nguvu kubwa and that's why views ODG aliweza kuhusu kupitia ile single la Major Lazer Light It Up. Pia Major Lazer mwaka 2017 aliweza kumchukua Jidena na STC Ice Prince Zamani DJ Maforisa pamoja na Mwamba pato ranking wakahusu kwenye single moja inaitwa Particular. Major Lazer hili ni kundi kutokea pale state ambao linajihusisha na muziki wa electronics. So, Fuzo DJ amehusu na STC Ice Prince Zamani, DJ Maforisa pato ranking pamoja na Jidena pia wamehusu. Ukiachana hao pia watu kama kina Wizkid Ayo, Bana Boy, Mr. Easy wamehusu kupitia album ya Beyonce ambayo imetoka mwaka wa 2019 The Lion King Gift album kutokea kwa Beyonce so hiki kimekuwa kitu positive sana tumeshazoea wasanii wa Afrika wakekeza nguvu kubwa kwa kuwalipa mikwanja mirefu wasanii kutokea state kuweza kushirikiana nao but now time nao pia mwanza kuja Afrika so kimekuwa ni kitu kizuri sana <clears throat> so hii ndio list ya artists kutokea Afrika ambao mai kutengeneza historia kufanya kazi na wasanii wakubwa duniani Tunafahamu pia Techno leo kuonekana akiwa pamoja na Drizzy Drake wakasema kuwa kuna single linakuja kati yake yeye Techno pamoja na Drake lakini pia Bana Boy Grammy Bana Boy African Giant ujema pia aliwe kuonekana akiwa studio na mwamba Drake tunasubiria kuona kwenye hii list ya artists kutokea Africa ambao wameshafanya kazi na wasanii wakubwa Artist kutokea Marekani ambao wameshafanya kazi nyingi sana na hawa wasanii kutokea hapa Africa Rick Rose ambaye Rick Rose ameonekana kujirudia sana, Chris Brown ameonekana kujirudia sana pamoja na Drake ameonekana kujirudia sana. Yaani kufanya kazi nyingi na artist wa hapa Africa. Huo ndo mchongo ambao nimekusogezea leo kupitia SNS simulizi na sauti Bene to Jacob Medek Zedek, Giant Man with the Magic Voice. End of the story.